Ich hatte lange überlegt gehabt, so einen Auslandsaufenthalt mal zu machen, mich besser kennenzulernen und Erfahrungen zu sammeln und eine Perspektive zu schaffen. The trip to Italy told me that the life is very short and I really um, have to do something out of that. Poursuivre ses études et trouver un travail est une étape complexe dans le parcours des jeunes européens et ceux en transition sont en groupe appelé NIT, c'est-à-dire ni en emploi, éducation ou formation, dont certains sont en situation de vulnérabilité. Une expérience de travail à l'étranger peut-elle aider ces jeunes que l'on appelle NITS à sortir de leur situation Dans ce nouvel épisode de Ride Economy, nous voyageons à Recklinghausen en Allemagne pour suivre le parcours de deux jeunes filles avant de nous diriger vers l'université de Maastricht pour tenter de répondre à ces questions. Mais d'abord, regardons la situation des NITS en Europe dans notre cours accéléré. En 2023, plus de 11% des jeunes de 15 à 29 ans étaient considérés comme des NIT, c'est-à-dire des personnes sans emploi, sans éducation et sans formation. Cela représente plus de 8 millions de personnes dans l'Union européenne. Les NIT sont des jeunes qui éprouvent des difficultés à passer de l'école au travail. Ils ont généralement un faible niveau d'éducation et rencontrent souvent des difficultés familiales ou des problèmes physiques et émotionnels. Cette exclusion sociale peut avoir de graves conséquences pour les individus, la société et l'économie dans son ensemble. L'ampleur du problème varie d'un pays à l'autre. Le nombre de NIT va de près de 5% aux Pays-Bas à plus de 19% en Roumanie. L'insertion professionnelle de ces jeunes pourrait permettre de remédier à la pénurie de compétences que connaît actuellement le marché du travail en Europe. Bruxelles souhaite réduire le nombre de NIT dans l'UE à 9% d'ici à 2030, dans le cadre de son plan visant à renforcer l'emploi et les droits sociaux. Après le lycée, Atitje, une Allemande de moins de 20 ans, était en pause pour réfléchir à son avenir. Elle a alors passé deux mois ici à Vercelli en Italie grâce à l'initiative européenne Alma qui propose une expérience professionnelle et personnelle à l'étranger aux NITS défavorisés de moins de 30 ans. I got to know many new Italian friends and getting to know a new language. And I also worked there in a hotel and learned at my work many things. Now I feel more free, more confident. So it opened my eyes and my perspectives about other things. Cette immersion professionnelle et culturelle et le soutien de mentor lui ont permis de clarifier ses aspirations professionnelles. My dream career is to become a doctor someday. It's not easy like to go and study medicine everywhere. You need like exams. So yeah, I still have to clear that out and to start my career. L'Union européenne encourage l'intégration de programmes sociaux comme Alma. Au total, presque 11 milliards d'euros ont été débloqués pour investir dans l'intégration socio-économique des jeunes. L'Allemagne fait partie des 15 pays qui ont répondu à cet appel. À Recklinghausen, l'ONG Reinit coordonne le projet. We are trying to empower them, to motivate them into achieving what they don't even know they can achieve. They get to be on their own feet for the first time. They organize their, their own schedule, their own um, money, their budget. And so they become more independent and they believe in themselves. À leur retour, les participants comme Atitche sont suivis pendant quatre mois. We help them look for jobs, work on their presentations and everything, and they get to see the results from uh, the last group of people that we had. More than 50% have found work or uh, a school or education training. Car le niveau d'études influence la proportion de NITS de moins de 29 ans. En 2022, en Europe, il représentait 8% des jeunes ayant un niveau d'éducation élevé, contre 12% de ceux au niveau moyen et 13,6% de ceux au niveau faible. Dans cette maison de jeunesse, je retrouve Jasmine. Elle est aussi partie en Grèce avec Alma il y a deux ans. Ich habe so vieles dazu gelernt und so, es, gab, es gab echt viele erste Male für mich. Zum Beispiel Strand und Meer und ähm, neue Menschen kennenlernen, vollkommen neue Kultur. Perdue dans son orientation après le lycée pour des raisons familiales, travailler en Grèce dans un hôtel-restaurant où elle s'est sentie très soutenue lui a permis d'élargir ses horizons. Yes. 
ich bin offener geworden und traue mich mehr. Für Veränderung, also für Veränderung bin ich jetzt auch bereit. Ich habe mich dann auch an einen Berufskolleg beworben und als gestaltungstechnische Assistentin, Schwerpunkt Medien und Kommunikation und ähm, wurde auch angenommen und werde das dann auch nach dem Sommer dieses Jahres beginnen. En Allemagne, un des pays européens comptant le moins de NIT, Jasmine et Atice ont bénéficié du projet Alma en partie grâce à leur attitude proactive. Mais ce n'est pas toujours le cas, car il s'agit d'un groupe aux situations très diverses. À l'université de Maastricht, le professeur Mark Levels rappelle que si certains trouveront plus facilement un emploi, l'intégration sociale des plus vulnérables reste un challenge. What are the consequences of being classed as a need for an individual and for society? Yeah, so a status as a need is, is related with a whole uh, range of social problems. So need are much more likely to be poor, much more likely to live a life in relative social exclusion, much less likely to transition to the labor market later on. For society, the total cost in terms of uh, missed labor productivity, Uh, the cost of social programs, uh, but also the cost of trying to regulate crime and so forth, uh, are huge. So they amount to about 142 billion uh, a year. Can having an experience living and working abroad lead to a lasting change? These types of skills and these types of experiences can signal that you are able to perform a number of things uh, that could be very much in demand. So you, they can definitely work. But the most vulnerable ones, the low-skilled ones, here they do not work. And that requires a completely different uh, approach. Do you have any countries, uh, policies that can serve as model yeah. in your research? Germany has a very well-functioning vocational education system. We see here that the school-to-work transition there actually works, uh, works very well. Now, the issue is that you cannot just take a, an education system from one country and implement it into another country. You have completely different cultural settings. So that makes it kind of difficult to export. What steps uh, governments and educational institutions should take to help young people and needs transition from education to work? Yeah, so if there's one thing that we know predicts a status as a vulnerable need, then it's early school leaving. So invest in your education system, invest in keeping people on board, invest in programs that teach children skills that are in demand on the labor market, and then focus on the children who are most vulnerable. Put them front and center. Thank you, Professor. You're welcome. Prévenir le décrochage scolaire et investir dans des programmes ciblant les jeunes les plus vulnérables peut aider à réduire de manière plus efficace le nombre de NITS et les accompagner dans un parcours pérenne vers l'emploi.